Olá, seja muito bem-vindo a esse é mais um programa da Igreja Cristã Maranata, é o programa Viver com Saúde. Você deve estar sendo no canal do YouTube oficial da Igreja Cristã Maranata, também esse programa ele é transmitido pelo canal 126 da TV Aberta e o canal 85 da Sky Livre. Nesse programa nós sempre tratamos aqui informações úteis para a saúde da sua família, para a sua saúde, e nós hoje estamos aqui com a doutora Ana Andréia Lopes, ela é especialista, ela é reumatologista pediatra, vai estar falando conosco sobre esse tema tão importante para a vida das crianças, para o pai, para a mãe, para você que está participando do programa conosco, e a doutora Adriana Rodrigues, que é pediatra e, com atenção, e também profunda, atua muito na parte de atenção primária à saúde. Primeiramente, eu queria agradecer Doutora Adriana, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui com vocês, poder contribuir de alguma forma né, para a saúde das crianças. Obrigado. Também, doutora Ana Andréia, quero agradecer ter aceitado o nosso convite, participar aqui, contribuindo para um viver com saúde. né? Esse é o objetivo Verdade. desse programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho né, do reumatismo na infância, né, da minha especialidade. Eu agradeço o convite e a oportunidade. E eu quero agradecer de uma forma especial a nossa audiência que tem acompanhado esse programa, que está participando conosco, e dizer que você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo. Muito bem, eu gostaria de iniciar esse programa hoje com uma pergunta que eu sei que é uma curiosidade que as pessoas têm. Tenho certeza que a, pessoa, a nossa audiência que está participando conosco deve estar perguntando isso. É frequente o reumatismo em crianças? Isso nós perguntamos porque a gente ouve muito isso com as pessoas mais adultas, de um modo geral, de um domínio geral, as pessoas dizem isso. Mas é frequente isso? Isso ocorre com crianças assim, com frequência? Então, hoje nós sabemos que uma em cada 500 crianças tem reumatismo. Né? Então, diferente do que muitas pessoas pensam, o reumatismo não é da faixa geriátrica, né? mas sim pode acometer as crianças. Olha que interessante. Então, isso ocorre também... Estatística, o número é grande, hein? É, uma, uma criança para cada 500, né? Uma criança para cada 500 é, é uma estatística bem elevada, né? A é. ideia que a gente tem que é muito menor, né? Eu penso que as pessoas, de um modo geral, acham que é menor isso. É, talvez pouco diagnosticado, né? Mas aí, então, eu tenho uma, uma pergunta que eu tenho certeza que é de interesse de todos. É, quais as doenças reumatológicas mais frequentes na faixa pediátrica que se, se observa nos consultórios? Olha, das doenças mais frequentes, a primeira que nós temos é a febre reumática, a segunda é a artrite idiopática juvenil, e o terceiro é o lupus eritematoso sistêmico juvenil. A febre reumática, que vem em primeiro lugar, ela é uma complicação da infecção de garganta. Então, a criança ela tem uma amigdalite, tem uma infecção de garganta. Algumas semanas depois, ela começa com um inchaço nas articulações, muita dor. Essa dor muda de lugar, as juntas vão mudando de lugar. E essa criança pode ter comprometimento cardíaco e até cerebral, né? Na segunda, que é a artrite idiopática juvenil, a criança ela tem inchaço nas articulações e ela começa a ter muita dor e limitação, limitação para fazer atividades rotineiras, como correr, brincar, pular, se vestir, trocar roupa, escrever. Essa criança começa a se queixar de dor com muita frequência e apresenta essas alterações nas articulações. E é interessante que essas crianças podem ter comprometimento dos olhos, fazer uma uveíte. Então, é muito importante uma criança com artrite também passar com um oftalmologista, né? E a terceira mais frequente é o lupus. E o lupus, ele vem crescendo o número de casos nos últimos anos, né? A criança pode apresentar manchas na pele que pioram muito com o sol, pode ter dor nas articulações, essa criança pode ter aftas é, de repetição, pode ter queda de cabelo importante, né? Então, é uma criança, é uma doença um pouco mais grave que pode comprometer, além da pele, pode também comprometer os rins, por exemplo, a criança começa a ter sangue na urina, espuma no xixi, né? pode também comprometer o cérebro, os pulmões e até o coração. Então, é uma doença mais sistêmica 
mais grave. Olha, está aí para você que está participando conosco nesse programa, a essas informações que você pode estar tá observando, não é isso, doutora Ana André? Isso. Com a criança, vendo esses sintomas, os cuidados. Eu, eu pedi fazer uma pergunta à doutora Adriana Rodrigues, porque ela atende o consultório, ela é pediatra. É, é comum, como é que a criança chega no seu consultório e você identifica que aquilo é um caso que está associado a uma doença reumatológica e, neste caso, o que fazer, como, como segue? Porque eu, a mãe normalmente leva a criança ali. Isso. A primeira coisa é que é levar, não precisa levar num pediatra, ela tá, reclama disso, reclama daquilo. Então, é. leva no pediatra. Mas chega no pediatra, como que, na experiência que você tem, o que você diria para a nossa audiência? Isso, o pediatra é o médico dos pequenos, né? das crianças, adolescentes. E a mãe pensa primeiro no pediatra para levar a sua criança que está com alguma queixa, né? uma dor. Então, é, e muitas vezes as mães não valorizam a queixa da criança. Às vezes fala que, ah, você caiu e não quer me falar, você está com dor, você caiu e não quer me falar, ou você, ah, não é nada disso, ele está querendo chamar atenção porque tem o um mais novo, e agora ele está falando que ele está cheio de dor nos ossos e tal, que não consegue andar. Então, é, nós temos que ficar espertos, porque a gente tem que fazer uma história clínica muito bem feita, saber né, se ele teve alguma infecção há duas semanas atrás ou há semanas atrás, se teve alguma infecção, se teve febre. É, precisamos saber é, que tipo de dor é essa, é uma dor que muda a articulação, vai doendo uma articulação, passa um período, uns dois, três dias, dói outra articulação do braço, né, do, do joelho. Então, a gente vai fazendo a anamnese, né? E você vai é, conhecendo aquele quadro. É, se tem alguma mancha no corpo, a gente vai é, evidenciando no exame físico também, né? A gente evidencia alguma coisa. Mas, às vezes, ela é obscura, né? Ela não, só tem essa queixa da criança de dor articular. E algumas mães pensam, ah, acho que é dor do crescimento. E alguns profissionais podem também ser enganados... Porque, porque fica tudo muito vago. Então, quando você faz uma boa história clínica e um bom exame físico, você consegue é, pensar no reumatismo, porque a gente precisa pensar na doença, né? Embora raro, né? Raro nos consultórios, mas não é tão raro assim como nós vimos, né? É, eu mesmo já tive algumas crianças com febre reumática que tiveram infecção de garganta e que evoluíram para situações graves, da cardite, da é, uma inflamação né, do coração e também é, sequelas eles tiveram do cérebro. Então, é, são situações que a gente precisa ficar atento e eles precisam ser acompanhados pelo reumatologista. E o reumato pediatra é o especialista capaz de acompanhar e de medicar de forma acertada o paciente. Interessante, né, doutora Ana uhum. E, assim, vocês tiveram, já, já, já aconteceu alguma experiência, assim, de ter um caso de um paciente e, e esse paciente foi passando até que chegou e foi encaminhado para Sim. Um tratamento com a especialista? Nós tivemos uma paciente até em comum, é, a, a paciente, ela, ela veio apresentando dor nos ossos, dor nos ossos. A mãe reclamava, essa menina fica sentindo dor nos ossos, mas é por causa do irmãozinho dela que eu tenho que dar mais atenção ao irmãozinho, e ela fica querendo chamar atenção, essa coisa da chamar atenção. E aí eu vi que ela tinha movimentos, assim, uma movimentação dos braços. E a mãe falou assim, olha, doutora, ela também fica assim, se mexendo muito. Eu até fiz um vídeo, e eu vi o vídeo. E era exatamente já uma manifestação do, de uma febre reumática que evoluiu para um, um dano cerebral, né? Uma coreia. Uma coreia, é, exatamente. E ela tinha os movimentos assim. Então ela tinha dor articular, ela tinha coreia, e aí eu já fui examinar o coração da menina, porque eu já fui direto, pensei nisso, claro, e já fui examinar o coração da menina. Ela já tinha um sopro no coração e já tinha uma, uma arritmia cardíaca, ela já tinha um ataque cardíaco. 
e aí a gente com pressa você tem que agilizar para medicar e encaminhar o mais rápido possível, né? É. Olha, é, o que eu diria para a nossa audiência é atenção, né, com a criança que tem que ter, porque normalmente, de um modo geral, as pessoas formam a ideia que a questão de doenças é, reumáticas, é correta essa pronúncia, seria? Sim, Doenças isso. É, ela é para pessoas adultas, são pessoas adultas que, que são que tem mais esse tipo de doença, não é? Uhum. Mas nós estamos vendo que não, né? Porque se nós, se olhamos que para cada, temos um caso em cada criança, 500 crianças, é muita gente. É. E no começo dessa, desse bate-papo nosso, a doutora Ana Andréia falou uma coisa interessante, que tem percebido aumento dos casos nos consultórios. Uhum. Doutora Ana Andréia, isso é porque hoje, nós temos profissionais, mais profissionais com capacidade de diagnosticar os exames que possibilitam isso, ou porque muitos desses casos também no passado não foram diagnosticados corretamente e, portanto, não entrou numa estatística. O que, que a senhora teria a dizer sobre isso? É, faz sentido isso né, que você está colocando, que o senhor está colocando, pastor, porque realmente... A reumatologia pediátrica, ela é uma especialidade nova perto das outras, né? A gente diria, assim, que a reumatologia pediátrica, ela abriu mesmo nos últimos 30 anos, Sim. né? Então, antigamente, tudo era febre reumática. Então, tudo se tratava com bezetacil, né? Era basicamente, ou era dor do crescimento, ou era febre reumática. Não se conheciam as outras doenças reumatológicas, as outras doenças autoimunes da especialidade. Então, hoje, a gente vê, sim, mediante os congressos, os estudos, que os pediatras estão mais preparados hoje para identificar e diagnosticar uma criança que dá sinais de que está abrindo uma doença autoimune, um reumatismo. Os ortopedistas também já têm um outro olhar, até mesmo a subespecialidade da ortopedia pediátrica hoje já olha melhor essa criança está com artrite, essa criança está mancando, ela precisa de ser avaliada pelo reumatologista pediatra, né? Então, assim, os casos, eles vieram aumentando mesmo. Depois do Covid, tem relato de que aumentou, por exemplo, o caso de lupus, né? Mas a gente acredita que também está sendo mais diagnosticado, com Sim. certeza. Muito bem. Olha, diante disso, eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza que essa é uma pergunta que a nossa audiência está fazendo nesta hora. E aí eu, eu, eu chamo a atenção das pessoas que estão participando conosco, porque diante de todo esse quadro, né, explicado das causas que pode levar, quais seriam as causas dessas doenças? E um outro ponto seria, teria como prevenir o surgimento delas? Há como prevenir isso? Então... E quais seriam essas, as causas que levam a essa doença? Então, além da predisposição genética, existem ainda casos de doenças autoimunes reumatológicas que aparecem após infecção, né? ou então após uma vacina, ou após o uso de um medicamento. Então, não existe uma causa definida. Né? Por isso que é, é, é dito idiopático, não tem uma causa definida. Infelizmente, não tem como prevenir. Né? Essas doenças elas podem surgir em qualquer época da vida e a gente não tem como prevenir, impedir que elas apareçam. Mas o segredo, eu digo, que é o diagnóstico precoce. Essas crianças dão sinais de que estão abrindo uma doença autoimune. Então a criança começa com febre todo mês. Né? E aí já se afastou a infecção, já se afastou tumor, câncer. Essa criança tem que ser investigada pela reumatologia. Perfeito. Então ela começa com manchas no corpo que ela sai no sol, pioram muito. Uma criança que começa a apresentar inchaço nas articulações, ela manca com frequência, então ela corre e brinca mais um pouquinho, volta mancando, reclama de dor no pezinho, no joelhinho, está sempre pedindo colo. Né? Essa criança começa a dar sinais. Aftas de repetição, cansaço, quedas frequentes, fraqueza. Né? Aí vai no, no médico, o exame está lá com uma anemia, que ninguém sabe de onde que é aquela anemia as células brancas do sangue estão baixas, e aí o pediatra vai e pede um fã ou um fator reumatóide, ele vem positivo. Então essa criança tem que ser encaminhada para a reumatologia, ela precisa ser investigada pelo reumatologista pediatra. Então, 
é, quanto mais cedo é, diagnosticar, fazer o diagnóstico correto, é, as chances desta criança crescer com uma, criança, uma saúde melhor, com certeza. Corre isso? Com menos sequelas. Com né? menos sequela, quanto mais cedo o tratamento, melhor a evolução. Melhor a evolução da doença. Porque o objetivo do tratamento, apesar das doenças não terem cura, a gente não pode falar que elas têm cura, mas elas entram em remissão. Essa doença some todinha com o tratamento. E a criança melhora absurdamente e pode levar uma vida normal. normal. Se ela for medicada e bem tratada, o quadro se resolve, ela melhora clinicamente e pode levar uma vida normal. Então, quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento certeiro pelo especialista, melhor para essa criança. A evolução é sempre melhor. É. E ao passo, se ela não fizer isso, se não for realizado esse, essa terapia, ele vai piorando o quadro e ele pode falecer, ficar tão grave e falecer dessa doença. Perfeito. Né? Então, doutora Adriana... O correto seria, então, o pediatra, quer dizer, a mãe, o pai, você que está participando, está ouvindo, conversar com o pediatra, se a sua criança tem um sintoma como esse que foi aqui descrito pela doutora Ana Andréia Lopes e também pela doutora Adriana, se você está observando isso, conversa com o seu pediatra, peça a ele, explore o máximo que for possível para que chegue a um diagnóstico o mais cedo possível porque quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor será o tratamento dessa doença. Exatamente. Correto? Uhum. Olha, nós, infelizmente, o nosso tempo aqui, ele, ele vai... está ele terminando, né? Uhum. Então, mas eu queria fazer mais uma pergunta, que eu tenho certeza que essa pergunta está sendo feita nessa hora. A senhora tinha até comentado comigo antes, que se fala muito nessa questão, e a doutora Adriana tratou disso aqui durante a conversa, sobre essa famosa dor do crescimento. Podia falar um pouco mais aqui para a nossa audiência sobre, sobre isso? Então, existe sim a dor benigna da infância, né, que as pessoas chamam de dor do crescimento. Né? Crescer não dói, mas essas crianças elas têm uma característica, elas apresentam a dor na região das pernas, dos dois ladinhos, né, na região da canela mesmo, a dor atrás do joelho, a dor nas coxas, é uma dor que é sempre no final do dia, ou no início da noite, ou durante a noite, né? A criança, ela corre, brinca muito, pula durante o dia, chega no final do dia, ela vai sentir essa dor. É importante dizer que essa dor nunca vai ser numa perna só, é sempre nas duas, é bilateral. Mas essa dor, ela melhora com massagem, ela melhora com analgésico comum, ela melhora rápido. E no outro dia, a criança está ótima, está correndo, brincando, pulando, como se nada tivesse acontecido. Essa, sim, é a dor benigna da infância, que as pessoas chamam de dor do crescimento. Então, é preciso de ter um cuidado para não confundir com uma dor que ele está reclamando, mas é consequência de doenças reumáticas. Exatamente. É, a dor do crescimento, ela nunca vai ser na articulação. Isso que é importante. A dor no joelho, a dor no tornozelo, a dor no punho, no quadril, essa não é a dor do crescimento. A dor do crescimento é na canela, é na coxa, atrás do joelho, né, no final do dia, e não limita a criança. Então, se a criança está com uma dor no joelho, não, é, não pode ser dor do crescimento. Essa criança tem que ser avaliada né, pelo especialista. Pode ser para um ortopedista pediátrico, e ele pode estar tá encaminhando também para a gente, para a reumatologia pediátrica. Perfeito. Doutora Adriana, nós estamos chegando ao final. Esse último, último minuto, que recomendação, o que, é que você como pediatra diria para a mãe, para o pai que está nos ouvindo, para aquele que está cuidando de uma criança, tem uma criança em casa, e para ela ter uma melhor saúde? Então, nós não sabemos quem tem a predisposição de evoluir para uma febre reumática ou de evoluir para outras enfermidades. Então, é sempre bom... É você medicar, é, essa infecção de garganta que surge, e qualquer queixa do seu filho, valorize, né? porque isso é importante, a gente precisa Perfeito. ouvir as crianças, Perfeito. e hoje em dia a gente quase não... Tá certo, a dica para o pai, para a mãe, né? ter atenção com a criança, ouvir, né? porque ela tem dificuldade de expressar, então é preciso de observar. Doutora Ana Andréia, gostaria de fazer alguma observação... Aproveitar esses minutos finais aqui, um, uma mensagem que você deixaria para aqueles que estão nos ouvindo 
e participando conosco. É, sentir dor não é normal, né? Então valorize a queixa da criança. Às vezes essas crianças chegam para mim no início da adolescência e a mãe fala, poxa, mas ele reclamava de dor desde três, quatro aninhos. E eu sempre achei que devia ser a dor do crescimento, ou que ele estava fazendo para chamar atenção, ou porque não queria ir para a escola, né? ou preguiça. Não, não é normal sentir dor. Então, a criança que queixa com frequência de dor, ela precisa ser avaliada por um especialista. Né? E o ideal é que seja um reumatologista pediátrico. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do programa, né? E eu quero deixar aqui o agradecimento da Rádio Manaim a, a você, doutora Ana André, por ter tão gentilmente aceitado o convite de participar conosco. Doutora Adriana também, que tem contribuído muito com esse programa, com tantas informações úteis para aqueles que estão em casa nos assistindo e acompanhando esse programa. Nós estamos chegando assim ao final e queremos agradecer a você, que participou conosco e convidá-la para continuar participando conosco sempre pelo canal é, oficial do YouTube da TV Manaim e da Igreja Cristã Maranata. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, a, toque o sininho aí de notificação. Isso é importante porque o YouTube vai entender que o conteúdo desse programa é interessante para as pessoas e vai estar transmitindo com mais frequência. Ou você que está também participando conosco pelo canal 126 da TV Aberta e também pelo canal 85 da Sky Livre. É sempre um prazer tê-los conosco. Afinal de contas, nós todos merecemos um viver com saúde. Te espero no próximo programa. Até logo.